21 জুলাই 2023 খ্রিস্টাব্দ সোমবার নয় শ্রাবণ বঙ্গাব্দ 1430 শুরু করছি সকাল 24 এর আয়োজন আমি তাসনুফা মুন আছে সঙ্গে ইতিহাসের এই দিনে কি কি ঘটেছিল চলুন দেখে আসি সালের দিনে কুতুবউদ্দিন আইবেক সিংহাসনে আরোহণ করেন 1823 সালের এই দিনে চিলিতে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয় 1861 সালের এই দিনে নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের দায়ে পাদ্রী জেমস লং কারারুদ্ধ হন 1879 সালের এই দিনে मिस्टर ফিউরি কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি প্রদর্শন করেন 1946 সালের এই দিনে সমুদ্র তলদেশে প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় 1976 সালের এই দিনে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এই ছিল আজকের ইতিহাসের এই দিনে কি কি ঘটেছিল তারই একটি ঝলক শুভ জন্মদিন এবং চলুন দেখে আসি বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাদের কাদের জন্মদিন আজ 1802 সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন ফরাসি ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার দুমা তিনি মূলত ইতিহাস আশ্রিত রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন তার লেখা উপন্যাসগুলো প্রায় 100 টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে যা তাকে ফরাসি লেখকদের মধ্যে বহির্বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিত লেখক করে তুলেছে তার লেখা উপন্যাসসমূহের অবলম্বনে প্রায় 2 শতাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে 1897 সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন অ্যামেলিয়া এয়ারহার্ট তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া প্রথম মহিলা বিমান চালক ছিলেন এই কৃতিত্বের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্টিংগুইশড ফ্লাইং ক্রস পুরস্কার পান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন অ্যামেলিয়া টরেন্টোতে আহতদের সেবার জন্য নার্সের কাজ শুরু করেন উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন সমাজকর্মী ঔপন্যাসিক চিত্রশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী জেলডা ফিটজেরাল্ড অ্যালাবামার মন্টাগামারিতে জন্মগ্রহণকারী জেলডা তার সৌন্দর্য ও গুণের জন্য পরিচিত ছিলেন উনিশশো চৌত্রিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন সঙ্গীতশিল্পী সুবীর সেন তিনি বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষাতেই আধুনিক গান গেয়েছেন এছাড়াও তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম শিল্পী ছিলেন এত সুর আর এত গান সারাদিন তোমায় ভেবে নয় থাকলে আরও কিছুক্ষণ সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা তিনি উনিশশো উনসত্তর সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকান অভিনেত্রী সঙ্গীত শিল্পী জেনিফার লোপেজ তিনি উনিশশো ছিয়াশি সালে মাই লিটল গার্ল নামক ছবির ছোট্ট একটি চরিত্রের মাধ্যমে বিনোদন জগতে প্রবেশ করেন উনিশশো সালে সেলেনা নামক চলচ্চিত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মদিনের পরে সংবাদ শিরোনাম পড়বার পালার হাতে রয়েছে বেশ কিছু পত্রিকা তার মধ্যে শুরু করছি দৈনিক সমকাল দিয়ে মহা সমাবেশ পাল্টা সমাবেশ ঘোষণায় সংঘাতের শঙ্কা বৃহস্পতিবার সারা দেশ থেকে নেতাকর্মী ঢাকায় জড়ো করবে বিএনপি পুলিশ এখনও চূড়ান্ত করেনি নিরাপত্তা পরিকল্পনা একই দিন যুবলীগ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ রাজপথে থাকবে বিশ্লেষকরা বলছেন কঠিন মাসু দিতে হতে পারে সহিংস পরিস্থিতির জন্য তার পাশাপাশি রয়েছে রাজনীতিতে আমলা কোণ্ঠাসা নেতারা রাজনীতি তো এখন ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেছে তাহলে আর আমলারা পিছিয়ে থাকবে কেন বলছেন সাবেক সজীব আবু কালা আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান এরপর পড়ছি দৈনিক প্রথম আলো প্রথম আলোতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আপডেট রাজধানীর এগারো এলাকায় ডেঙ্গু রোগী বেশি চব্বিশ ঘন্টায় আরও নয় জনের মৃত্যু হাসপাতালে ভর্তি হলেন দু হাজার দুশো বিরানব্বই জন আইইডিসিআর এর উপদেষ্টা মোস্তাক হোসেন বলছেন এখন এলাকা চিহ্নিত করার ফলে এসব এলাকায় রোগীর পরিষেবা এবং সেই সঙ্গে মশার বংশ বিস্তার রোধে একযোগে অভিযান পরিচালনা করতে হবে প্রথম আলোর পর হাতে নিলাম কালের কণ্ঠ আসুন কালের কণ্ঠে জানি সংবাদ শিরোনামে কি কি রয়েছে সামাজিক মাধ্যমে গুজব হয়রানি ব্ল্যাকমেলিং বাড়ছে 
সাইবার অপরাধ নিয়ে একটি শিরোনাম নির্বাচন ঘিরে বাড়ছে গুজব অপতথ্য দু হাজার বাইশ সালে চোদ্দশোটি গুজব শনাক্ত করে রিউমার স্ক্যানার বিটিআরসির মাধ্যমে ক্ষতিকর কন্টেন্ট অপসারণ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং দু হাজার একুশ বাইশে ক্ষতিকর কন্টেন্ট অপসারণের অনুরোধ বেড়েছে একচল্লিশ পার্সেন্ট পাশাপাশি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে একটি খবর আবেদন খারিজ দান কর দিতে হবে ডক্টর ইউনুসকে নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ট্রাস্টে দানের বিপরীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের আরোপিত দান কর বৈধ ঘোষণা করা রায়ের বিরুদ্ধে নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের লিভ টু আপেল আপিলের অনুমতি যে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত এবারে পড়ছি দৈনিক ইত্তেফাক সড়কে এত প্রাণহানি দায়কার শুধুই দুর্ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই পরিবহন খাতের ছিয়াশি শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৩ ঘন্টার বেশি কাজ করেন নব্বই শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই এবং রোমে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থা সম্মেলনে এরপর পড়ছি বণিক বার্তা পরিকল্পনার প্রায় দ্বিগুণ বিনিয়োগ পূরণ হয়নি বেশিরভাগ উদ্দেশ্য সড়ক মহাপরিকল্পনা অর্থ বছর দু হাজার আট নয় থেকে দু হাজার সাতাশ আটাশ এখানে ইনসার্ট একটা ছবি দেওয়া আছে এবং তার নিচে লেখা প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকা খরচ করে এক্সপ্রেস ওয়ে মানে উন্নীত করা হয়েছে ঢাকা ভাঙ্গা মহাসড়ক ছবিটি রাজেন্দ্রপুর এলাকা থেকে তোলা তার পাশাপাশি কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেন থেকে গম রফতানির বড় সুফল ভোগী বাংলাদেশ অন্যান্য দেশে কত টন চাল আমদানি হয়েছে গম আমদানি হয়েছে এবং কৃষ্ণ সাগর দিয়ে শস্য চুক্তির আওতায় গম রফতানি টনে কত সেগুলোর বিস্তারিত এখানে একটি সমীক্ষা দেওয়া আছে এই ছিল আজকের দিনের জাতীয় দৈনিক যেগুলো রয়েছে সেগুলোর সংবাদ শিরোনামের কি অংশ এবারে সকাল টোয়েন্টি ফোরের পরবর্তী আয়োজনে চলে যায় চলুন আমরা জানি যে দেশ জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে এডিস মশার বিস্তার আর তার সাথে সাথেই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আমরা প্রত্যেক দিনই আপনাদেরকে ডেঙ্গুর আপডেট জানাচ্ছি বিভিন্ন জেলা শহর থেকে আজকে আমাদের সঙ্গে নরসিংদী থেকে যোগ দিয়েছেন সঞ্জিত সাহা শুভ সকাল সঞ্জিত আমরা প্রতিদিনই জানতে পারছি বিভিন্ন জেলার ডেঙ্গুর পরিস্থিতি কি স্বাস্থ্যহানি কিভাবে কতখানি ঘটছে এবং কতখানি আসলে উত্তরণ ঘটছে হাসপাতাল থেকে কি অবস্থা এডিস মশার বংশবিস্তার এবং সেই সঙ্গে সুরক্ষা হিসেবে কিভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে মানুষ এগিয়ে আসছে আমাদেরকে একটু নরসিংদের আপডেট জানাবেন আজকে প্লিজ তাসনুমা আপনি জানেন নরসিংদি থেকে কিন্তু দিন দিন কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু পুরো উপজেলাতেই এখন ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমি যদি আপনাকে জানাতে চাই আপনি জানবেন নরসিংদিতে এই মুহূর্তে নরসিংদি যে যে ষাটটি সরকারি হসপিটাল রয়েছে সেই ষাটটি সরকারি হসপিটালে কিন্তু তেত্রিশ জন রোগী ভর্তি রয়েছে এবং এর মধ্যে নরসিংদি জেলা হসপিটালে রয়েছে উনিশ জন রোগী এবং আমি যে এই হসপিটালটাতে দাঁড়িয়ে আছি জেলা সদর হসপিটাল এখানে কিন্তু চারজন রোগী ভর্তি হয়েছে তা আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই তাসনুবা আপনি দেখবেন যে নরসিংদি সদর হসপিটালের বহি বিভাগে টিকিট সংগ্রহের জন্য কিন্তু অনেক রোগী এখানে সকাল থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে সকাল থেকে ওরা টিকিট সংগ্রহ করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে এবং তারা টিকিট সংগ্রহ করে ডাক্তার দেখাবেন এবং এদের অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা আমাকে যারা জানিয়েছে তাদের এখানে কম বেশি প্রায় সত্তর থেকে আশি জন বা তারও বেশি একশো জনের মতো রোগী রয়েছে এদের অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা আমাকে যেটা জানিয়েছে যে তাদের অনেকেরই কিন্তু জ্বর রয়েছে এবং তাদের পরিবারের যে লোকজন রয়েছে তাদেরকে দেখানোর জন্য তারা টিকিট সংগ্রহ করেছে এদের অনেকের জ্বর শরীর ব্যথা হাঁটু ব্যথা এবং যে বমি বমি বা অর্থাৎ বিভিন্ন উপসর্গ রয়েছে সেই উপসর্গগুলি কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এবং এইগুলি কিন্তু চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা এখানে টিকিট সংগ্রহ করে ডাক্তার দেখাবেন 
এবং এর বাইরে যদি আমি আপনাকে বলি যে এখানে জেলা হসপিটাল এবং সদর হসপিটাল দুইটি হসপিটালের যে তত্ত্বাবধায়ক এবং আরম রয়েছে তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে কথা হয়েছে সিভিল সার্জনের সাথে তারা আমাকে যেটি জানিয়েছে আসলে ডেঙ্গু রোগটা নিয়ন্ত্রণের জন্য মূলত হচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং মানুষকে জ্বর হলেই কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং ব্যথানাশক কোনো ওষুধ খাওয়া যাবে না এবং বাড়ির আঙিনা ফুলের টব বা টায়ার ডাবের খোসা এসির পানি যেগুলো রয়েছে এগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে করে এডিস মশার বিস্তার করতে না পারে অর্থাৎ এবং সবাইকে কিন্তু বাসায় মশারি টানিয়ে ঘুমানোর পরামর্শ দিয়েছে এবং সবশেষ পৌরসভার কথা যদি বলি তারা কিছু কিছু এলাকা মশা নিধনের জন্য স্প্রে করেছে এবং এই কার্যক্রমটা আরও বৃহৎভাবে করা হবে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে এবং মানুষের সচেতনতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব একই সাথে সরকারি হসপিটালগুলোতে ডেঙ্গু চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছে তাসনুবা জি সঞ্জিত অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের নরসিংদী থেকে আপডেট জানার জন্য শুনছিলাম সঞ্জিত শাহার কাছে নরসিংদীর খবরা খবর ডেঙ্গুর পরিস্থিতি এই মৌসুমে জ্বর হলে কি করবেন এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শুরুতেই সচেতন হলে মৃত্যু ঝুঁকি এবং অন্যান্য জটিলতা এড়ানো সম্ভব চলুন তবে জেনে আসি ডেঙ্গু জ্বর যদি হয়েই যায় সেক্ষেত্রে কি করবেন আর কি করবেন না ডেঙ্গু হলে কি করবেন আপনি ধরেন যে এবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েই গেছেন তাহলে আপনি কিভাবে এটার চিকিৎসাটা গ্রহণ করবেন বা কি করবেন আমি প্রথমে বলি ডেঙ্গু হলে কি করবেন আর কি করবেন না কি করবেন যদি বলি তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য কোনো রকম ওষুধ সেবন করবেন না এখানে ডেঙ্গু জ্বরে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কোনো রকম ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং প্যারাসিটামল গ্রহণ করবেন বিশ্রামে থাকবেন প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার খাবেন স্বাভাবিক খাবারের সাথে সাথে কতটুকু পরিমাণ তরল খাবার খাবেন আমরা বলি একজন পূর্ণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তিন লিটার তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার পর্যন্ত তরল গ্রহণ করবেন এই তরলটা কি ধরনের তরল হবে এটি হতে পারে ওরসালাইন এটি হতে পারে ডাবের পানি এটি হতে পারে স্বাভাবিক পানি এটি হতে পারে লেবু চিনির শরবত কিংবা স্যুপ আমি যদি একটু সহজ করে বলি একজন পূর্ণাঙ্গ বয়স্ক মানুষ যার ওজন প্রায় ষাট কেজি তাকে যদি আমি একটি তিন লিটার তরল খাওয়ার বুদ্ধি দেই তাহলে উনি কতটুকু খাবেন উনি যদি দু প্যাকেট ওরসালাইন খান তাহলে এক এক প্যাকেট ওরসালাইন মানে হচ্ছে পাঁচশো এমএল তাহলে এখানে ওনার এক লিটার খাওয়া হয়ে যাবে উনি যদি দুটি ডাব খান এক একটি ডাবে ধরে নেই প্রায় তিনশো এমএল করে পানি থাকে তাহলে আরও ছশো এমএল পানি তরল তার গ্রহণ তাহলে ষোলোশো এমএল কিন্তু উনি খেয়ে ফেললেন ওরসালাইন এবং ডাব খাওয়ার মাধ্যমে বাকি যেটি আছে এটি উনি যদি পানি শুধু নর্মাল পানি খান অথবা দুই তিন গ্লাস শরবত করে খান একটু স্যুপ খান এটুকু খেলেই মোটামুটি দেখা যায় যে তিন লিটার পানি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হবে যারা বয়স কম বিশ বছরের কম বা পনেরো বছরের কম তাদের বড শরীরের ওজনটা কম থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই তিন লিটার পানি প্রযোজ্য হবে না তাদের ক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা একটু কম হবে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি সাধারণত পনেরোশো থেকে দুই লিটার তরল এই একইভাবেই তারা গ্রহণ করতে পারে তাহলে ডেঙ্গু হলে আপনি বাসায় থাকবেন বিশ্রামে থাকবেন প্যারাসিটামল গ্রহণ করবেন তরল গ্রহণ করবেন আর যদি অন্যান্য কোনো লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণ অনুযায়ী যেমন বমি হতে পারে বমির জন্য এই জাতীয় হালকা পাতলা কিছু ওষুধ খাবেন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং ডেঙ্গু পরীক্ষাটি করাবেন কি করবে আর যেটি হচ্ছে যদি কোনো বিপদ সক লক্ষণ থাকে অর্থাৎ যদি বারবার বমি হয় বারবার ডায়রিয়া হয় তীব্র পেটে ব্যথা থাকে কিংবা যদি অবসাদগ্রস্ত হয়ে যান কিংবা যদি দেখা যায় পালস প্রেশার অনেক কমে গেছে তাহলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি হবেন কি করবেন না এক নম্বর কথা হচ্ছে ব্যথানাশক কোনো ওষুধ খাবেন না অপ্রয়োজনীয় কোনো অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করবেন না চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না নিজে নিজে কোনো অন্যের কোনো বুদ্ধিতে বা নিজের বুদ্ধিতে কোনো অযাচিত ব্লাড টেস্ট করবেন না আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যদি প্লাটিলেট প্লাটিলেট নিয়ে বা প্লাটিলেট কমে গেলে এই নিয়ে অযথা কোনো টেনশন করবে না এই ব্যাপারে আপনারা আপনাদের চিকিৎসকের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং সেই মোতাবেক চিকিৎসা গ্রহণ করুন ধন্যবাদ আমরা জানলাম যে জ্বর হলে কি করবেন এবং কি করবেন না কিছুক্ষণ আগে নরসিংহের আপডেট দেখছিলাম এবং সেই সঙ্গে আমরা জানি যে সারা দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন কি অবস্থা রয়েছে সব কিছু মিলে সব তথ্য মিলিয়ে একটাই কথা যদি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সচেতনতা সচেতনতা বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা নিজেরা এবং আমাদের আশেপাশে যারা রয়েছেন প্রত্যেককে ডেঙ্গুর হাত থেকে কিন্তু রক্ষা করতে পারি দেখুন জানো নাকি এ জগৎ নেশার স্বপন মায়া মরিচিকি প্রায় স্নেহ ভালোবাসা 
জীবনের পাছে ওই রয়েছে মরণ হে পান্থ হে থায় শুরু আধারের স্তর মৃত্যুর ওপর মৃত্যু মৃত্যু তার উপর চলুন তবে জেনে আসি গত চব্বিশ ঘন্টার আবহাওয়ার তথ্য কি বলছে এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দেব আজকের সারাদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন আঠাশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ দশমিক চার ও সর্বনিম্ন সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুরে সর্বোচ্চ ছত্রিশ ও সর্বনিম্ন আঠাশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস ময়মসিংহে সর্বোচ্চ চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ ও সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ দশমিক আট ও সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ চৌত্রিশ দশমিক ছয় ও সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনায় সর্বোচ্চ চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ এবং সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশালে সর্বোচ্চ চৌত্রিশ এবং সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সিলেটে পঁচিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রাজশাহীতে সাঁত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুর ময়মসিংহ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ঢাকা খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে রাজশাহী ঢাকা পঞ্চগড় মৌলভীবাজার এবং ফেনী জেলাসমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে সারা দেশে দিন ও তারাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হলো ইলিশ আহরণের মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে ইলিশ আহরণ বাংলির কাছে জাতীয় মাছ ইলিশ মানেই হচ্ছে উৎসব উচ্ছ্বাস দরদা মোছানামা করা ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দামাদামি করা আবার সেগুলো বাড়ি পর্যন্ত আনা সেগুলো নিয়ে নানা রকমের আয়েশ করে নানা গল্প নানা সুখ স্মৃতি সব কিছু মিলেই ইলিশ হচ্ছে বাঙালির কাছে এমন একটি বিষয় যেটি থেকে বাঙালি কখনোই দূরে থাকতে পারে না এটি সংস্কৃতিও একটি বিশেষ অংশ এটি বাঙালির জীবনের সাথে যাপনের সঙ্গে এবং মাঝিদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত চলুন তবে ইলিশ সম্পর্কে আরও জানাতে পটুয়াখালী থেকে আমাদের সঙ্গে আমাদের সহকর্মী যোগ দিয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলি আমরা ডানা শুভ সকাল জানাই পটুয়াখালী থেকে আমাদেরকে ইলিশের আহরণের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলবেন আমরা জানতে পেরেছি মধ্যরাত থেকে ইলিশ আহরণ শুরু হয়েছে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়েছে তারপর কি হলো শুভ সকাল আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেসে পায়রা নদীর মোহনায় আপনি জানেন যে গত বিশে মে থেকে তেইশে জুলাই পর্যন্ত যে পঁয়ষট্টি দিনের সরকারের আরোপিত যে নিষেধাজ্ঞা ছিল ইলিশ আহরণে বঙ্গোপসাগরে সেটা কিন্তু গতকাল মধ্যরাতেই কিন্তু শেষ হয়েছে শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু যে জেলেরা তাদের মাঝি মাল্লা নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তারা কিন্তু সেই গভীর রাত থেকেই কিন্তু তারা গভীর সাগরের অভিমুখে তারা চলে গিয়েছে আপনি আমার পিছনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আসলে খালি নদীর পার দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানেই কিন্তু শারীরিকভাবে সেই জেলেদের নৌকা বা জেলেদের টলার কিন্তু ভেড়ানো ছিল এই পঁয়ষট্টি দিনে এছাড়া এছাড়া পটুয়াখালীতে কিন্তু যে জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে কিন্তু তা আসলে পটুয়াখালীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সমুদ্রগামী জেলে রয়েছে এই জেলেদের কিন্তু এই পঁয়ষট্টি দিনের পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন সময়ে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি পরিবারকে কিন্তু পঁচাশি কেজি করে চাল দেয়া হয়েছিল তাদের খাদ্য সামগ্রী আসলে জেলেরা কিন্তু অভিযোগ করেছে যে আসলে যারা যারা প্রকৃত জেলে নয় কিন্তু তারা কিন্তু চাল পাচ্ছে আর যারা প্রকৃত জেলে যারা মাছ আহরণ করে যাদের জীবিকা নির্বাহ করে তারা অধিকাংশ কিন্তু চাল পাচ্ছে না এ ধরনের একটা অভিযোগ কিন্তু সাধারণ জেলেরা করেছিল পটুয়াখালীতে এছাড়া মৎস্য মালিক যারা আছে তাদের সাথে কথা বলে জানা আসলে তারা প্রতি বছর কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কিন্তু তার যে জেলেদের বা জেলের টলারগুলি তারা গভীর সমুদ্রে পাঠাচ্ছে আসলে তারা কিন্তু এখন ধীরে ধীরে কিন্তু তাদের সে যে কাঙ্ক্ষিত রূপালি ইলিশ সেই ইলিশ কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত ইলিশটা কিন্তু তারা পাচ্ছে না যার ফলে 
কি দিন দিন তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে আর এছাড়া সাধারণ যে জেলেরা আছে জেলেদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম তারা আমাকে বলেছে যে এই নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন সময় সময়ে যে ভারতীয় ভারতীয় এবং দেশীয় যে আধিপত্য বিস্তার করা যে জেলেরা আছে যা পেশি শক্তি বলে তারা কিন্তু অবরোধের সময় কিন্তু মাছ ধরেছে যার ফলশ্রুতিতে কিন্তু সেই সাধারণ জেলেরা আশঙ্কা করছে যে তারা সমুদ্রে গিয়ে কিন্তু এখন সেই তাদের কাঙ্ক্ষিত রুপল ইলিশ পাবে কি না এই ধরনের তাদের একটা শঙ্কা কাজ করছে এছাড়া আমি গতকাল আমরা আমাদের ডোমকি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন মৎস্য গবেষকদের সাথে কথা বলেছিলাম আসলে তারা যেটা বলছে তাদের ভাষ্য মতে যে বৈরী বৈশ্বিক যে উষ্ণ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু আসলে মাছের যে গতিপথ সেই গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার কারণে কিন্তু জেলেরা বিগত দিনে গতানুগতিকভাবে বা জেলেরা প্রাচীন কাল থেকে যেভাবে মাছ আহরণ করছে সাধারণভাবে সেই সাধারণভাবে যে আহরণ করার ফলশ্রুতিতে কিন্তু তারা সেই যে ইলিশের যে যে তাদের যে চলাচলের যে আসলে পথ তারা যে স্রোতে বা যে তাপমাত্রায় তারা চলাচল করে সেখানে কিন্তু তারা মাছ আহরণ করতে যাওয়া যেতে না পারায় কিন্তু তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই রূপালি ইলিশ পাচ্ছেন না বলে তারা দাবি করছেন এর বাইরেও কিন্তু সাধারণ জেলেরা তাদের যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা না থাকায় কিন্তু তাদের জেলের টলারগুলোতে তারা কিন্তু তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ইলিশটা পাচ্ছেন না এই ছিল পটুয়াখালী থেকে সর্বশেষ ইলিশের তাসরুবা রানা অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে জানানোর জন্য সব কিছু পটুয়াখালী থেকে এম কে রানা আমাদেরকে জানালেন ইলিশের আপডেট যাই হোক সব কিছুর পরে এটাই আমরা চাই যে রূপালি ইলিশ বাংলাদেশ এবং বাঙালির যেটা জীবন জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটি আসলে ইতিবাচকভাবে আমাদের নজরে আসুক এবারে চলুন এক নজরে জেনে নেব ঢাকার ট্রাফিক কি বলছে ঢাকা ট্রাফিক আপডেট সম্পর্কে যদি জানাতে হয় তাহলে কারওয়ান বাজার বাড্ডা বিজয় সরণি মহাখালী গুলিস্থান ধানমন্ডি এবং শাহবাগে রয়েছে ভারী সিগন্যাল সকাল থেকে এবং সেই তার পাশাপাশি আপনি পাশে যে দিকগুলোতে রয়েছে বনশ্রীতে কিংবা যদি আপনি কারণ বাজারের পরবর্তীতে বাংলা মোটর সিগনালের দিকে যান তাহলে সেখানে হালকা থেকে ভারী সিগনাল রয়েছে তাই সকাল থেকেই যারা আসলে কাজের জায়গায় যাবার পরিকল্পনা করছেন এবং যেহেতু যারা অফিস করেন তারা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বের হয়েও গেছেন তাই তারা আশা করব যে ট্রাফিক যে আপডেটগুলো সেগুলো দেখে এবং ভারী সিগন্যালগুলো এড়িয়ে তারপরে কাজের জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে সময় মতো পৌঁছাতে পারেন সকাল টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনে এর আজকে এই পর্যন্তই আমি তাসনভা মোহনা বিদায় নিতে চাই এবং জানাতে চাই সকাল টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনের সঙ্গে নতুন নতুন যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো তুলে ধরার একটা প্রয়াস আমাদের সব সময় থাকবে সেগুলো দেখার জন্য চোখ রাখুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি শুভ সকাল আরও একবার